はいどうも新一おじさんです今回は京浜工業地帯を走るローカル線鶴見線に乗ってきました新一おじさんのお散歩動画この鶴見線は鶴見を起点に大木町海芝浦大川と3つの終点がありますその3つの終点の駅と鶴見の一つ目の駅国道駅に行ってきましたはじめに来た駅は単線で線路にもすごく草が生えててどこか田舎に来た感じです乗っている乗客の数は座席が埋まる程度でした撮影したのは日曜日だったので平日はもうちょっといるかと思われます一つ目の目的地に着きましたはじめに来た駅は大川駅ですすごい秘境駅感がありますよねこの古さなぜ最初に来たかというとここに来るには電車の本数が限られてるんですよ土日に限っては1日3本なんですね電車の本数が少ないので乗ってきた電車にまた乗って次の終点の駅へ向かおうと思いますちなみにこの鶴見線は鶴見駅以外は全て無人駅で Suica のタッチパネルと乗車駅証明書発行機しかありませんでした鶴見線沿線の地名は人名から由来するものが多くこの大川は王子製紙初代社長大川平三郎さんから付けられたんです次に乗り換えする安全駅も安田財閥の安田善次郎さんの名前から取って安全って駅名ですその他にも今乗っている電車は止まらないんですけどこれから画面に映り込んでくる武蔵白石駅その駅の名前は白石元次郎という人の名前がついてます日本交換を立ち上げた人ですそして浅野駅というのもあるんですけどそこは浅野財閥の創設者浅野総一郎さんから付けられたところです浅野総一郎さんはこの辺一帯の埋め立て事業をして京浜工業地帯の生みの親そしてこの鶴見線の前身鶴見銀行鉄道を作った人でもあるんです安全駅に着きましたなんかこの駅名あれですよね安心感のある感じがします危険じゃないです安全ですみたいなこの安全駅は線路が結構敷いてありまして貨物のターミナルっぽくなってますね奥の方にはあの貨物の車両が見えます次に行く大木町駅は野良猫が住み着く無人駅みたいです猫がもうホーム上に2匹ほどいますまあお出迎えというよりはもうくつろいじゃってますねの外にも野良猫が3匹ほどいましたこの他にも1匹ほど猫がいたので映ってはいないんですけど合計6匹の猫がいる扇町駅でした猫がくつろぐのんびりとしたのどかな秘境駅です電車が来ても移動だにしないですね扇町駅を後に次は海
芝浦駅へ向かいました大日町駅から海芝浦へ行くには途中浅野駅で乗り換えます工業地帯の路線だけあって私はこの辺も貨物のターミナルとしてたくさんの貨車があったんじゃないですかね今なんか土地だけが広くなっちゃってる感じです乗り換えをする浅野駅ですこの浅野駅は本線と海芝浦へ向かう海芝浦支線へのホームが Y の字になってるんですね草がすごく生い茂ってて秘境駅感たっぷりです海芝浦方面は3番線だったのであちら側のホームへ移動いたしますこれから向かう海芝浦駅はもともと芝浦製作所現在の東芝ですねがある場所なんですこの浅野駅から乗り込んだ時には私一人だけでしたね乗客はそもそも海芝浦駅自体が東芝の人しか改札を出れないんですよ一般の乗客は改札を出ることができずホーム上とその隣に海芝公園っていう公園があるんですけどここへしか立ち入れないのかな一般の乗客が出れないあの駅なんてそうそうないですよね浅野駅を出てからは運河沿いを走り2つ目に海芝浦終点があります駅のすぐ真横が運河で向こうには鶴見翼橋も見えます今日はあいにくの天気だったしちょっと見た感じパッとしないんですけど、まあ、天気のいい日あとは夕暮れ時とか暗くなってから来ると工場の夜景とか湾岸高速の光なんかが見れて綺麗そうですね夜一回来てみたいですねでもちょっと電車の時間だけは注意しないと帰れなくなっちゃいますからねこの駅だけは改札を出ることができないので歩いて帰ることも不可能ですから電車の時間だけは気をつけたいですあとこの駅は電車の時間だけでなく撮影禁止の注意もしなきゃいけないんですよ東芝側は絶対取っちゃダメだということです私も撮影している時に東芝から改札出てきた人に撮影はしないでくださいこちら側はダメです海側だけ撮ってくださいと注意されました乗ってきた電車で戻るために公園には入らなかったんですけど今度ゆっくりと、まあ、夕暮れ時そして夜景も撮ってみたいと思います次に国道駅へ向かいましたこの国道駅はなんか小さいですね一応それでも高架上には作られてるんですねここで降りたのも私一人だけでしたここ国道駅は国道の横にあるから国道駅みたいですこの階段とかも薄暗く昼間なんですけどなんか怖い感じがしますね夜とかだと怖い感じがするんでしょうねこの国道駅は1930年昭和5年に開業した駅なのでその当時からこの効果は変わっていないんでしょうねすごいレトロ感がありますねこの駅の高架下には焼き鳥屋さんとかお店があるらしいんですけど昼間なのでやっていませんでした
どうしたっていう焼き鳥屋さんと富屋という居酒屋さんは確認できたんですけどただ本当に営業してんですかね夕方以降に来ないと営業してるかどうかわからないので今度また来てみたいと思いますすごく昭和のレトロ感がある看板ですねこの看板の横の穴みたいなのは戦時中米軍の飛行機による機銃照射の跡みたいです。この通りは国道15号です。車に乗ってここを通っても看板とか見づらいのでここは駅とは気づかないかもしれませんね。この駅も本当秘境駅って感じしますねこう山の中とかそういうことではなしになんか時代の止まった昭和から動いていないような秘境駅ですね皆さんも鶴見線の秘境駅旅を行ってみてはいかがでしょうかご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いします。